ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் ஆஃப்டர்நூன் டெரி ஒன் வெல்கம் டு அன் அகாடமி டிஎன்பிசி லைவ் கிளாஸஸ் அண்ட் என்னோட பேர் அஜ் அஜய்குமார் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நம்ம இந்த செஷனில் வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜாகிரஃபியோட ப்ரீவியஸர் எம்சிக்யூஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் நிறைய வந்து இருக்குது ஸோ நிறைய பார்ட்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ அதில் நம்ம வந்து பார்ட் ஒனில் இன்றைக்கி ஒரு டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் கிட்டே நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணணும் இது மாதிரி நிறைய தட் இஸ் ப்ரீ தட் இஸ் கன்சிக்யூட்டிவ் வீடியோஸ் வந்து அப்கமிங் வந்து வந்துட்டுருக்கோம் ஸோ அதில் நம்ம வந்து ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ இன்றைக்கான செஷன் நம்ம வந்து போயிடலாம் அண்ட் நீங்கள் வந்து என் அன் அகாடமியில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும் நினச்சிங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது அன் அகாடமி டாட் காம் அட் அஜய் குமார் எஸ் ஸோ இதில் நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணி டேரெக்டாக நீங்கள் வந்து என்னை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் அன் அகாடமியில் அண்ட் ப்ளஸில் நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா என்னோடய ரெஃபரல் கோட் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஜய் குமார் லைவ் இதை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டென் பர்சன்டேஜ் வந்து டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து ப்ளஸில் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா ப்ளஸோட பெனிஃபிட்ஸ் உங்களுக்கே வந்து தெரியும் ஸோ என்னென்ன எல்லா கோர்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் டிஎன்பிசி சம்மந்தமான எல்லா கோர்ஸும் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இப் நேற்று தான் பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிசி நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து விட்டாங்க தட் இஸ் குரூப் ஒன் நோட்டிஃபிகேஷன் அண்ட் டுவெண்ட்டி வந்து இது வந்து வரப்போகுது அண்ட் எக்ஸாம் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரலில் வந்து எப் எக்ஸாம் வந்து வரப்போகுது ஸோ கண்டிப்பாக வந்து குரூப் ஒன்று கண்டிப்பாக ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு கோர்ஸஸ் எல்லாமே நெக்ஸ்ட்டு லான்ச் பண்ணுற கோர்ஸஸ் எல்லாமே வந்து குரூப் ஒன் சம்மந்தமாக தான் வந்து கோர்ஸஸ் லான்ச் பண்ண போகிறாங்க ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா என்னோடய ரெஃபரல் கோட் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ இன்னைக்கான கிளாஸ்க்கு நம்ம வந்து போயிடலாம் ஸோ கொஷின்ஸ் நான் டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க நீங்களும் வந்து லைவில் இருந்தீங்கன்னா ஆன்சர் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் கொஷின் வந்து பாருங்கள் கோல்டன் குவாடிலேட்டர் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் சென்னை அண்ட் கொல்கட்டா சென்னை கொல்கட்டா ஸோ கோல்டன் குவாடிலேட்டர் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் சென்னை அண்ட் கொல்கட்டா சென்னை கொல்கத்தா இடையேயான தங்க நாற்கரச்சாலை தூரம் எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க இது ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட குரூப் ஒன்லேயே வந்து கேட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் குரூப் ஒன் ப்ரிலிம்ஸில் இந்த கொஷின் வந்து கேட்டாங்க அதாவது சென்னைக்கும் கொல்கட்டாவும் உள்ள அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளோ கோல்டன் குவாடிலேட்டர் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ தங்க நாற்கரை சாலை வந்து நாலு மேஜர் சிட்டியை வந்து கனெக்ட் பண்ணும் அதில் சென்னைக்கும் கொல்கட்டாவுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஆப்ஷன் ஏ தௌசண்ட் சிக்ஸ் எயிட்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் ஆப்ஷன் பி தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி த்ரீ சி தௌசண்ட் டூ நைன்டீன் டி தௌசண்ட் ஃபோர் நைன்டீன் ஸோ ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஸோ லைவில் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணலாம் சூப்பர் ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ தௌசண்ட் சிக்ஸ் எயிட்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் சென்னைக்கும் கொல்கட்டாக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் சிக்ஸ் எயிட்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் ஸோ நான் எல்லாம் வந்து கொண்டு வந்திருக்கேன் மேப்பில் நம்ம வந்து பார்க்கலாம் ஸோ எந்தெந்த சிட்டியை வந்து கனெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா டெல்லி மும்பை சென்னை கொல்கட்டா ஸோ இந்த மேஜர் ஃபோர் மெட்ரோ சிட்டியை வந்து கனெக்ட் பண்ணுது இந்த கோல்டன் குவாடிலேட்டல் தட் இஸ் ரோடு தங்க நாற்கரை சாலை இது எப்போ கொண்டு வந்தாங்கன்னா வாஜ்பாய் பீரியடில் தான் வந்து கொண்டு வந்தாங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க தௌ தட் இஸ் நைன்டீன் நைன்டி நைனில் கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இதில் வந்து எக்ஸாமில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா தட் இஸ் டெல்லி நம்மளுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க கொல்கட்டா டு சென்னை வந்து டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆன்சர் வந்து தௌசண்ட் சிக்ஸ் எயிட்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் இதை தவிர டெல்லி டு மும்பை பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபோர் நைன்டீன் கிலோமீட்டர் அண்ட் தென் மும்பை டு சென்னை வந்து தௌசண்ட் டூ நைன்டி கிலோமீட்டர் நெக்ஸ்ட் கொல்கட்டா டு சென்னை ஆல்ரெடி நம்ம வந்து பார்த்தது தான் தௌசண்ட் சிக்ஸ் எயிட்டி ஃபோர் டெல்லி டு கொல்கட்டா வந்து தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபிஃப்டி த்ரீ கிலோமீட்டர் ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட லார்ஜஸ்ட் ரோட் நெட்ஒர்க் ப்ராஜெக்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க அதே போல் வேர்ல்டு ஃபிஃப்த் லார்ஜஸ்ட் ரோட் நெட்ஒர்க் ஸோ இந்த தங்க நாற்கரை சாலை ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகலாம் ஸோ த ஃபாதர் ஆஃப் கிரீன் ரெவல்யூஷன் இன் இந்தியா இந்தியாவின் பசுமை புரட்சியின் தந்தை என அழைக்கப்படுபவர் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ எம் எஸ் சுவாமிநாதன் பி காந்தி சி விஸ்வேஸ்வரையர் டி என் ஆர் விஸ்வநாதன் ஸோ யார் சூப்பர் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ எம் எஸ் சுவாமிநாதன் ஸோ எம்
நம்ம சில டெக்னாலஜிஸ் வந்து மாடர்ன் மெத்தட்ஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம் ஸோ அதான் பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் ரெவல்யூஷன் ஸோ ஃபாதர் ஆஃப் க்ரீன் ரெவல்யூஷன் யாரை சொல்லுவோம்னா எம்எஸ் சுவாமிநாதன் சூப்பர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் விச் ஆர் த ஃபாலோவிங் இஸ் தி ரெகனைஸ்ட் அஸ் அ ரீஜனல் சுனாமி சர்வீஸ் ப்ரொவைடட் ஃபார் இந்தியன் ஓஷன் ரீஜன் பின்வருவதில் எது இந்தியா இந்திய பெருங்கடல் பகுதிக்கான பிராந்திய சுனாமி சேவை நல்லியக்கியாக செயல்படுகிறது ஆப்ஷன் ஏ தூத்துக்குடி பி சென்னை சி ஹைதராபாத் டி புவனேஸ்வர் ஸோ சுனாமி சர்வீஸ் சென்டர் வந்து எங்கே வந்து ஸோ அமைச்சாங்க தூத்துக்குடியா சென்னையா ஹைதராபாத் புவனேஸ்வர் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்கோ ஆன்சர் பண்ணுங்க சூப்பர் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி ஹைதராபாத் ஹைதராபாத்தில் தான் பார்த்தோன்னா சுனாமி வார்னிங் சென்டர் வந்து இருக்கு வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் கொஸ்டின் ஹவு மெனி ஐலாண்ட் அந்தமான் நிக்கோபார் வர் ரீநேம்டு பை அவர் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆன் டிசம்பர் தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஸோ அந்தமான் நிக்கோபார்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்மளோட பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து போயிருப்பாரு ஸோ அங்கே போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஐலாண்ட்ஸை வந்து ரீநேம் பண்ணியிருப்பாரு எவ்வளோ ஐலாண்டை வந்து ரீநேம் பண்ணியிருப்பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ ஃபைவ் பி ஃபோர் சி த்ரீ டி ஒன் சூப்பர் ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி த்ரீ ஸோ த்ரீ ஐலாண்ட்ஸை வந்து அவர் வந்து ரீநேம் பண்ணியிருப்பாரு என்னென்ன ஐலாண்ட் வந்து ரீநேம் பண்ணியிருப்பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா ராஸ் ஐலாண்டை வந்து என்னவா ரீநேம் பண்ணியிருப்பான்னா நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் ஐலாண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரீநேம் பண்ணியிருப்பாரு நீல் ஐலாண்டை சஹீட் ஹைலாண்ட் நெக்ஸ்ட் ஹேவ்லாக் ஐலாண்டை ஸ்வராஜ் ஐலாண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு ஐலாண்ட் நேம் வந்து ரீநேம் பண்ணியிருப்பார் அந்தமான் நிக்கோபாரில் இருக்க மூணு ஐலாண்ட் நேம் வந்து ரீநேம் பண்ணியிருப்பார் எப்போனா டிசம்பர் ஸோ டூ டிசம்பர் ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஸோ ரிவர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க எந்தெந்த டவுன்ஸில் வந்து பாஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஸோ என்னென்ன ரிவர்னா கங்கா பிரம்மபுத்ரா யமுனா தாப்தி ஸோ வந்து எந்தெந்த டவுன்ஸ் மேஜர் சிட்டிஸில் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ரிவர்ஸ் எந்தெந்த டவுன்ஸில் வந்து ஃப்ளோ ஆகுது ஸோ மேஜர் ஸ்டேட் தெரிஞ்சாலே ஈஸியாக போட்டுடலாம் ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் ஸோ கங்கா ஸோ உங்களுக்கே தெரியும் பெனாரஸ் எங்கே தட் இஸ் யூபியில் வந்து இருக்கு வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் என்னது வாரணாசி அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மபுத்ரா ஸோ பிரம்மபுத்ரா வந்து கவுகாத்தி வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யமுனா யமுனா வந்து ஆக்ரா ஸோ நெக்ஸ்ட் தாப்தி வந்து சூரட் ஸோ குஜராத்தில் இருக்க சூரத் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் கங்கா வந்து பெனாரஸ் யூபி வழியாக வந்து பாஸ் ஆகுது பிரம்மபுத்ரா வந்து கவுகாத்தி அசாம் வழியாக வந்து பாஸ் ஆகுது யமுனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்ரா அண்ட் தாப்தி வந்து சூரத் குஜராத் வழியாக வந்து பாஸ் ஆகுது ஆன்சர் ஃபோர் த்ரீ டூ ஒன் சூப்பர் நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் விச் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் க்ரோ வெல் இன் தி ஏரியா ரிசீவிங் ரெயின்ஃபால் எக்ஸிட் டூ ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் அண்ட் டெம்பரேச்சர் இஸ் 25 ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் டு டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸ் அதாவது இரநூத்தி ஐம்பது சென்டிமீட்டருக்கு அதிகமாக மழை பொழிவு மற்றும் இருபத்தி ஐந்து டிகிரி செல்சியஸ் முதல் இருபத்தி ரெண்டு டிகிரி செல்சியஸ் வரை வெப்பம் உள்ள பகுதிகளை எவ்வகை காடுகள் காணப்படுகின்றன ஆப்ஷன் ஏ டிராபிகல் செமி எவர்கிரீன் ஃபாரஸ்ட் ஆப்ஷன் பி டிராபிகல் வித் எவர்கிரீன் ஃபாரஸ்ட் ஆப்ஷன் சி டிராபிகல் மாய்ஸ்ட் டெசிடியஸ் ஃபாரஸ்ட் ஆப்ஷன் டி ட்ரை டிராபிகல் ஃபாரஸ்ட் அயன மண்டல தட் இஸ் பசுமை மாறா காடுகள் அயன மண்டல ஈரப்பதம் மிக்க பசுமை மாறா காடுகள் அயன மண்டல ஈரப்பதம் மிக்க இலையுதிர் காடுகள் வறண்ட அயன மண்டல காடுகள் ஸோ என்ன காடுகள் வந்து காணப்படும் எங்கெங்கெல்லாம் ரெயின்ஃபால் இரநூத்தி ஐம்பது சென்டிமீட்டர் மேலே இருக்கோ அங்கே வந்து என்ன டைப் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் வந்து காணப்படும் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் பி டிராபிகல் தட் இஸ் வித் எவர்கிரீன் ஃபாரஸ்ட் ஸோ ஈரப்பத அதாவது ஈரப்பதம் மிக்க பசுமை மாறா காடுகள் தான் பார்த்தீங்கன்னா எங்க ரெயின்ஃபால் எக்ஸிட்டிங் டூ ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் ரெயின்ஃபால் இருக்கிற இடத்துல தட் இஸ் டிராபிகல் எவர்கிரீன் ஃபாரஸ்ட் வந்து காணப்படும் உங்களுக்கே வந்து தெரியும் என்னென்ன ஃபாரஸ்ட் இருக்கு எவர்கிரீன் ஃபாரஸ்ட் டெசிடியஸ் ஃபாரஸ்ட் ஸ்ட்ரப் ஃபாரஸ்ட் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டெசர்ட் வெஜிடேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலு வகையான காடுகள் வந்து இருக்கு அதில் எவர்கிரீன் ஃபாரஸ்ட்லேயும் நம்ம ரெண்டாக வந்து பிரிக்கலாம் தட் இஸ் மாய்ஸ்ட் அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை எவர்கிரீன் ஃபாரஸ
டெசர்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் தேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் வந்து ரெயின்ஃபால் வந்து இருக்கும் ஸோ இது நம்ம வந்து ஃபாரஸ்ட் அண்ட் வைல்ட் லைஃப் அந்த டாப்பிக்கில் இந்த கொஷின் வந்து எதிர்பார்க்கலாம் அண்ட் குரூப் ஒன்லேயும் வந்து கேட்டிருக்காங்க குரூப் ஒன் ப்ரிலிம்ஸில் வந்து கேட்டிருக்காங்க இந்த கொஷின் ஸோ ஆன்சர் பி நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க எந்தெந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பாருங்க ப்ராஜெக்ட் டைகர் ஸோ இஸ் அ டைகர் கன்சர்வேஷன் ஸ்கீம் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இட் வாஸ் லான்ச்ட் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீ நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் டுவெண்ட்டி செவன் டைகர் ரிசர்ஸ் ஹாவ் பீன் செட் அப் இன் தி செவன்டீன் ஸ்டேட்ஸ் அண்டர் தி ஸ்கீம் ஸோ எந்தெந்த ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் கரெக்ட் ஸோ தமிழ்லேயும் வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ ப்ராஜெக்ட் டைகர் என்பது புலிகள் பாதுகாப்பதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட திட்டமாகும் இத்திட்டம் ஏப்ரல் ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு ஏற்பட்டப்பட்டது இத்திட்டத்தினால் இருபத்தி ஏழு புலிகள் பாதுகாப்பு பதினேழு மாநிலங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டன ஆன்சர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு வந்து தெரியும் ப்ராஜெக்ட் டைகர் வந்து எப்போ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணு எண்பத்தி மூணு கிடையாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணு அப்போ கண்டிப்பாக செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து தப்பு செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் தப்புன்னு தெரிஞ்சாலே வந்து நம்ம சிவியும் டிஏ வந்து எலிமினேட் பண்ணிடலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்தியாவில் கரெண்டாக எவ்வளோ டைகர் ரிசர்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோன்னா ஃபிஃப்டி டைகர் ரிசர்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ டுவெண்ட்டி செவன் நீங்கள் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ டுவெண்ட்டி செவன் கிடையாது ஃபிஃப்டி டைகர் ரிசர்ஸ் அப்போ த்ரீயே வந்து தப்பு ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ ஸோ ஒன் ஒன்லி ஸோ இந்த மாதிரி டேட்டாஸ்லாம் வந்து கொடுத்தாலே மோஸ்ட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தப்பாக தான் வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இயர் வந்து எக்ஸாக்டாக கொடுக்குறாங்க இல்லை இந்த மாதிரி நம்பர் வந்து கொடுக்குறாங்கன்னா மோஸ்ட்டாக வந்து தப்பாக தான் வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தப்பாக ஸோ கெஸ்ட்டில் நீங்கள் வந்து எலிமினேட் பண்ணி பண்ணுறதுக்கு இப்போ ஈஸியாக வந்து இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்து நைன்டீன் செவன்டி த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியலன்னா ஜஸ்ட் வந்து ஓரளவுக்கு அதை வந்து தப்பாக தான் வந்துருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து எலிமினேட் பண்ணலாம் அதை ஸோ பண்ண பண்ணாலே பார்த்தீங்கன்னா சியும் டியும் நீங்கள் வந்து எலிமினேட் பண்ணிடலாம் அப்போ ஏ பி மட்டும்தான் வந்து நிற்குது ஸோ உங்களுக்கு டைகர் ரிசர்ஸ் இந்தியா எவ்வளோ டைகர் ரிசர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சாலே வந்து போதும் ஸோ த்ரீயோ நீங்கள் வந்து எலிமினேட் பண்ணிடலாம் ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ ஓகே அடுத்த கொஷின் விச் டைப் ஆஃப் ரெயின்ஃபால் இஸ் க்ளோஸ்லி அசோசியேட்டட் வித் ஈக்குவடோரியல் ரீஜன் பூமத்திய பகுதியில் எவ்வகை மலை மலைப்பொழிவு காணப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ ஓரோகிராஃபிக் ரெயின்ஃபால் ஆப்ஷன் பி ஃப்ரான்டல் ஆர் சைக்ளோனிக் ரெயின்ஃபால் சி கன்வென்ஷனல் ரெயின்ஃபால் டி மான்சூன் ரெயின்ஃபால் அதாவது மலை தடுப்பு மலை நெக்ஸ்ட் வலிமுக அல்லது புயல் மலை வெப்பசலன மலை நெக்ஸ்ட் பருவக்காற்று மலை ஆன்சர் ஈக்குவடோரியல் ரீஜன் ஈக்குவேடரில் என்ன மாதிரி ரெயின்ஃபால் வந்து இருக்கும் எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஆன்சர் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி கன்வென்ஷன் ரெயின்ஃபால் வெப்ப சலன மலை ஸோ உங்களுக்கே வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா ஈக்குவேடரில் தான் வந்து அதிகமான தட் இஸ் சன்ரைஸ் வந்து படுறதுனால அங்கே வந்து கிளவுட்ஸ் வந்து அது வந்து ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ ஏர் வந்து கண்டினியூஸாக வந்து ரைஸ் ஆகிட்டனால கிளவுட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ ரெயின்ஃபால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூஸாக வந்து இருந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ கண்டினியூஸ் ரெயின்ஃபாலை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா கன்வென்ஷனல் ரெயின்ஃபால் ஆர் வெப்ப சலன மலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஸோ சூரியன்லேருந்து அந்த வெப்பத்தினால பார்த்தீங்கன்னா ஸோ எந்த நேரமும் மழை பெஞ்சிட்டே இருக்கனால அது நம்ம கன்வென்ஷனல் ரெயின்ஃபால் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இது எங்கே நம்ம வந்து அதிகமாக பார்க்கலான்னா ஈக்குவடோரியல் ரீஜனில் நம்ம வந்து அதிகமாக வந்து பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்தது உங்களுக்கே தெரியும் ஓரோகிராஃபிக் ரெயின்ஃபால்னா மலை தடுப்பு மலை எங்கெங்கெல்லாம் வந்து தட் இஸ் மவுண்டைன்ஸ் வந்து இருக்கும் அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏர் வந்து போய் காற்று மோதும் போது அங்கே வந்து ரெயின்ஃபால் வந்து ஏற்படும் ஸோ அதிலேயே வந்து காற்று மோதும் பகுதி காற்று மோதா பகுதி அதாவது விண்வேர்ட் சைட் லீவர்ட் சைட் எல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் இது வந்து மலை தடுப்பு மலை நெக்ஸ்ட் ஃப்ரான்டல் ஆர் சைக்ரானிக் ரெயின்ஃபால்னா என்னது ஸோ ஃப்ரான்டல்னா நம்மளோட டெம்பரேட் ரீஜன் மித வெப்ப மண்டலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ சைக்ளோன் வந்து உருவாகனால அங்கே ரெயின்ஃபால் பொழியிறது ஃப்ரான்ட் அண்ட் ரெயின்ஃபால் அதே போல் புயல் மலை நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் நெக்ஸ்ட் மான்சூன் ரெயின்ஃபால் பருவக்காற்று மலைனா நம்மளே வந்து தென்மேற்கு பருவக்காற்று வடகிழக்கு பருவக்காற்று ஸோ அந்த தென்மேற்கு
வெஸ்டர்ன் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைக்கு வெஸ்டர்ன் சைட் மேற்கு பகுதியில் வந்து இருக்கு தமிழ்நாடு பார்த்தீங்கன்னா கிழக்கு பகுதியில் வந்து இருக்கு அதனால தான் தென்மேற்கு பருவக்காற்று வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா கேரளாவில் வந்து அதிகப்படியான ரெயின்ஃபால் வந்து இருக்கு தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு ரெயின்ஃபாலே வந்து கிடையாது ஓகே நெக்ஸ்ட் நைன்த் கொஷின் இன்வர்ஷன் ஆஃப் டெம்பரேச்சர்ஸ் அக்கர்ஸ் டியூரிங் ஸோ வெப்பம் வந்து தலை தலைகளாக வந்து மாறுறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஸோ வெப்பம் தலைகளாக மாறுவதற்கு தேவைப்படும் சூழ்நிலைகள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஸோ உங்களுக்கே வந்து தெரியும் டெம்பரேச்சர் நார்மலாக வந்து நம்ம பூமியிலேருந்து மேலே போக போக அட்மாஸ்பியரில் மேலே போக போக டெம்பரேச்சர் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் எவ்வளோ டிக்ரீஸ் ஆகும் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் பார்த்தீங்கன்னா டிக்ரீஸ் ஆகும் ஃபார் எவ்ரி தௌசண்ட் மீட்டருக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும் இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா நார்மல் லேப்ஸ் ரேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் பட் இதுவே வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து மேலே போக போக வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா இன்வர்ஷன் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் வெப்பம் வந்து தலைகளாக வந்து மாறுறது தான் நம்ம இன்வர்ஷன் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இதுக்கு காரணம் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ ஷார்ட் நைட்ஸ் பி லாங் சம்மர் நைட் அண்ட் சில் நைட் ஆப்ஷன் சி லாங் விண்டர் நைட் அண்ட் கிளியர் ஸ்கை ஆப்ஷன் டி கிளவுட் ஸ்கை ஸோ குறைந்த இரவு நீண்ட கோடை காலம் மற்றும் குளிர் காற்று சி பார்த்தா நீண்ட குளிர்காலம் மற்றும் தெளிவான வானம் டி பார்த்தீங்கன்னா மேகம் மூடிய வானம் ஆன்சர் சூப்பர் ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி லாங் விண்டர் நைட் அண்ட் கிளியர் ஸ்கை நீண்ட குளிர்காலம் மற்றும் தெளிவான வானம் ஸோ எப்போ வந்து வின்டர் அதாவது குளிகாரம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக வந்து இருக்கும் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே போக போக பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் வந்து அதிகமாக இருக்குமா கீழே இருக்க சர்ஃபேஸ்லாம் வந்து டெம்பரேச்சர் ரொம்ப வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இதை தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்வர்ஷன் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் லாங் விண்டர் நைட் அண்ட் கிளியர் ஸ்கை நீண்ட குளிர்காலம் மற்றும் தெளிவான வானம் போது தான் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டெம்பரேச்சர் இன்வர்ஷன் வந்து நடக்கும் மற்ற எல்லாமே டெம்பரேச்சர் இன்வர்ஷன் வந்து நடக்காது ஸோ மற்றது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் லேப்ஸ் ரேட் தான் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் சி ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா நார்மல் கண்டிஷனில் எப்படி இருக்கு டெம்பரேச்சர் இன்வர்ஷன் கண்டிஷனில் வந்து எப்படி இருக்கு நார்மல் கண்டிஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வார்ம் ஏர் வந்து கீழே இருக்கும் கோல்ட் ஏர் வந்து மேலே வந்து இருக்கும் ஸோ அதனால மேலே போக போக பார்த்தா டெம்பரேச்சர் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது பாருங்க அதுவே வந்து டெம்பரேச்சர் இன்வர்ஷனில் பாருங்க கோல்ட் ஏர் வந்து கீழே இருக்கு வார்ம் ஏர் வந்து மேலே இருக்கு அப்போ நம்ம மேலே போக போகும்போது டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகுது இன்க்ரீஸ் வந்து ஆகுது ஸோ டெம்பரேச்சர் இன்வர்ஷன் அப்போ கோல்ட் ஏர் வந்து கீழே இருக்கும் வார்ம் ஏர் வந்து மேலே இருக்கும் அண்ட் நார்மல் கண்டிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா வார்ம் ஏர் வந்து கீழே இருக்கும் கோல்ட் ஏர் வந்து தட் இஸ் மேலே வந்து இருக்கும் இதுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா லாங் விண்டர் நைட் லாங் விண்டர் நைட் அண்ட் கிளியர் ஸ்கை ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் நார்மன் போர்லாங் இஸ் அசோசியேட் வித் ஸோ நார்மன் போர்லாங் வந்து எதோட அசோசியேட் ஆயிருக்காரு ஹை ஈல்டு வெரைட்டி சீட்ஸ் கெமிக்கல் ஃபர்டிலைசர் கெமிக்கல் பர்ஸ்டிசைட்ஸ் ஸோ எதோட வந்து நார்மன் போர்லாங் வந்து அசோசியேட் ஆயிருக்காரு நார்மன் போர்லாங் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ நார்மன் போர்லாங் என்பவர் தொடர்புடையது வீரிய ரக விதைகள் ரசாயன உரங்கள் ரசாயன பூச்சிக்கொல்லி மருந்துகள் ஸோ எதோட அசோசியேட் ஆயிருக்காது சூப்பர் ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ ஐல்டு வெரைட்டி சீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஸோ நார்மல் போர்லாங் தான் பார்த்தீங்கன்னா உலக அளவில் வந்து க்ரீன் ரெவல்யூஷன் வந்து கொண்டு வந்தது எப்படி வந்து இந்தியாவில் எம்எஸ் சுவாமிநாதனை நம்ம வந்து ஃபாதர் ஆஃப் க்ரீன் ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோமோ உலக அளவில் இந்த ஹைபிரிட் வெரைட்டி சீட்ஸ் இந்த க்ரீன் ரெவல்யூஷனுக்கு வந்து காரணமாக இருந்தவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மன் போர்லாங் ஸோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ ஐல்டு வெரைட்டி சீட்ஸ்லாம் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இவர் தான் இவர் பேர் தான் வந்து நார்மன் போர்லாங் ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோ உலக அளவில் க்ரீன் ரெவல்யூஷன் வந்து கொண்டு வந்தது சூப்பர் அடுத்து லெவன்த் கொஸ்டின் அர்பன் ஹீட் ஐலாண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் இஸ் டியூ டு ஸோ அர்பன் ஹீட் ஐலாண்ட்லாம் வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ அர்பன் ஹீட் ஐலாண்ட் வந்து எதனால் வந்து ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நகரம் வந்து வெப்பமாகுது ஸோ எதனால் வந்து ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க கான்கிரீட் ஃப்ளோர் இன் தி அர்பன் ஏரியா லோ மாய்ச்சர் கண்டென்ட் இன் தி சாயில் ஹை விண்ட் வெலாசிட்டி ஹை ரெயின்ஃபால் ஸோ எதனால் வந்து அர்பன் ஹீட் ஐலாண்ட் வந்து ஸோ உண்டாகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கிலீஷில் பாருங்கள
ஸோ கான்கிரீட் ஃப்ளோர் இந்த அர்பன் ஏரியா ஸோ நிறைய அர்பனில் பார்த்தா நிறைய பில்டிங்ஸ்லாம் வந்து இருக்கும் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ பில்டிங்ஸ் அதிகமாக இருக்கனால என்ன ஆகுது ஸோ அங்கெல்லாம் வந்து ஹீட் வந்து ரொம்ப இருக்கு கம்பேர்ட் டு சரௌண்டிங் சிட்டிஸ் அதே போல வந்து லோ மாய்ச்சர் கண்டென்ட் இந்த சாயில் சாயில வந்து மாய்ச்சர் கண்டென்ட் வந்து ஈரப்பதம் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கனால பாத்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு பட் த்ரீயும் ஃபோரும் வந்து வராது ஏன் வராதுன்னா விண்டு வந்து அதிகமா இருக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா வெப்பத்தை அதை வந்து கடத்தி செல்லும் ஸோ அது அப்படியே வந்து ஒரே இடத்துல வந்து நிக்க வைக்காது வெப்பத்தை ஸோ ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு வந்து கடத்தி இருந்து போயிடும் ஸோ ஹை விண்டு பெலாசிட்டி இருந்தா ஹர்பன் ஹீட் ஐலாண்ட் வந்து கிரியேட் ஆகுது அதே போல ஹை ரெயின்ஃபால் ஸோ ரெயின்ஃபால் அதிகமா இருந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா அங்க வந்து என்ன அது ஸோ டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் வந்து கம்மியா தான் வந்து இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கே வந்து தெரியும் அர்பன் ஹீட் ஐலாண்ட்னா சிட்டிஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கு கம்பேர் டு சரௌண்டிங் சிட்டிஸ் இதுக்கு நம்ம சிறந்த எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து டெல்லி வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி மெட்ரோ சிட்டிஸ் டெல்லி கொல்கட்டா அந்த மாதிரி மெட்ரோ சிட்டிஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் ரொம்ப டெம்பரேச்சர் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அந்த சிட்டிஸ்ல கம்பேர் டு சரௌண்டிங் சிட்டிஸ் ஸோ இதுக்கு காரணம் தான் நம்ம வந்து பார்த்தோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் டுவெல்த் கொஸ்டின் டோக்லாம் ஸ்டாண்ட் ஆஃப் இஸ் லேடட் பிட்வீன் த கண்ட்ரிஸ் ஆஃப் டோக்லாம் பிரச்சனை தொடர்புடைய நாடுகள் ஸோ டோக்லாம் பிரச்சனை வந்து எந்த நாடுக்கு இடையே வந்து ஒரு பிரச்சனையாக வந்து போச்சு இந்தியா சைனா இந்தியா பூட்டான் இந்தியா டிபெட் இந்தியா நேபாள் டோக்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க டோக்லாம் ஸ்டாண்ட் ஆஃப் சூப்பர் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ இந்தியா சைனா ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல பார்த்தீங்கன்னா டோக்லாம் பிரச்சனை வந்து போச்சு ஆக்சுவலாக வந்து இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் டேரக்டாக ஒரு பிரச்சனை வந்து கிடையாது ஸோ டோக்லாம் அந்த பாதி அந்த ரீஜன் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே இருக்குன்னா பூட்டானில் வந்து இருக்கு ஸோ நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும் ஸோ டோக்லாம் அந்த இது வந்து பூட்டானோட தட் இஸ் சாவரின் ஸோ இதுக்கு வந்து இந்தியாவுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது சைனாவுக்கும் வந்து சம்மந்தம் கிடையாது பட் ஏன் வந்து இந்தியா போனாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா சைனா என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த டோக்லாம் இந்த டோக்லாம் ரீஜனில் இந்த ரோட் போடுறது இந்த மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வந்து பில்ட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸில் வந்து ஏற்பட்டு இருந்தாங்க ஸோ இதனால பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து போய் வந்து கேட்டாங்க இதனால ஏன் இந்தியா போய் கேட்கணும் இந்தியாவும் பூட்டானும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரீட்டி ஒரு ஒப்பந்தம் வந்து சைன் பண்ணியிருக்காங்க தட் இஸ் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ட்ரீட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்கேஸ் பூட்டானுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு பிரச்சனைனா இந்தியா வந்து நிற்பாங்க இந்தியா வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால தான் பார்த்தீங்க சைனா வந்து அங்கே இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பில்ட் பண்ணும்போது இந்தியா போய் வந்து கேட்டாங்க சைனா கிட்ட போயிட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணுறது வந்து தப்பு ஸோ இந்தியாவுக்கும் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து இருக்குது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா இன்கேஸ் சைனா இந்த ரீஜன்லாம் வந்து பிடிச்சாங்கன்னு வைங்களேன் ஸோ சில்குரி காரிடார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நம்மளோட நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியா வந்து கனெக்ட் பண்ணுற ஒரு நேரோ காரிடார் அதான் வந்து சில்குரி காரிடார் ஸோ அந்த சில்குரி காரிடார் வந்து நம்ம அது ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளேஸ் இன்கேஸ் அதை மட்டும் நம்ம வந்து விட்டுட்டோம்னா என்டையர் நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியாவோட கம்யூனிகேஷனே வந்து கட் ஆகிறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் அந்த கன்சர்னை கரைச்சி தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா உடனே போயிட்டு ரியாக்ட் பண்ணாங்க அண்ட் டிப்ளமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ரெண்டு பேரும் பேசி ஸோ சைனா வந்து வெளில போயிட்டாங்க ஸோ இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ டோக்லாம் ஸ்டாண்ட் ஆஃப் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கும் சைனாக்கும் உள்ள பிரச்சனை பட் டோக்லாம் ரீஜன் வந்து யாரோடதுன்னா பூட்டாந்து ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ டோக்லாம் ரீஜன் வந்து எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா பூட்டான் கிட்ட வந்து இருக்கு ஸோ இதுதான் வந்து தட் இஸ் சில்குரி காரிடார் ஸோ வெஸ்ட் பெங்காலில் வந்து இருக்கு சில்குரி காரிடார் இன்கேஸ் இந்த ரீஜன் நம்ம வந்து இழந்துட்டோம்னா இங்கே டேரெக்டாக வந்து இன்ஃபில்ட்ரேட் ஆகிறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இந்த இதான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளேஸ் ஸோ இந்த பிளேஸை இற தட் இஸ் இழந்துட்டோம்னா என்டையர் நார்த் ஈஸ்ட் இந்தியாவே வந்து நம்ம வந்து தட் இஸ் கம்யூனிகேஷன் வந்து கட் ஆகிறதுக்கு ரொம்ப வாய்ப்பு அதிகமாகவே இருக்குது அதே போல் அந்த டோக்ராம் ரீஜன் கீழே தட் இஸ் பக்கத்துலேயே வந்து சும்பி பள்ளத்தாக்கு வந்து இருக்குது ஸோ இதே வந்து பார்த்துக்கோங்க சும்பி பள்ளத்தாக்கு வந்து டோக்லாம் பக்கத்துலேயே வந்து இருக்கு அடுத்த தேர்ட்டீன்த் கொஸ்டின் த சென்சஸ் ஆஃப் இந்தியா ஆர்கனைசேஷன் இஸ் அ இந்திய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு நிறுவனம் வரும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் லோக்கல் கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் பஞ்சாயத்து பாடி மாநில அரசு நிறுவனம் உள்ளூர் அரசு நிறுவனம் மத்திய அரசு நிறுவனம் பஞ்சாயத்து ஆன்சர்
ஃபஸ்ட்டு கம்ப்ளீட் சென்சஸ் பட் ஃபஸ்ட்டு சென்சஸ் எப்போனா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு ஸோ இந்த ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஒன்னுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பத்து வருஷமாக வந்து நம்ம சென்சஸ் வந்து எடுத்துகிட்டு வரோம் ஸோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இதுக்காக ஒரு இதுவே வந்து இருக்குது நம்மளுக்கு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்சஸ் யார் கண்டக்ட் பண்ணுவோன்னா ரெஜிஸ்டர் ஜென்ரல் அண்ட் த சென்சஸ் கமிஷனர் ஆஃப் இந்தியா ஸோ அவங்க தான் வந்து இந்த சென்சஸை வந்து கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க இவங்க யார் கீழே வந்து இருக்காங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் கீழே வந்து இருக்காங்க ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஸோ இண்டிபெண்ட் இந்தியாவில் ஃபஸ்ட்டு சென்சஸ் எப்போனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று ஸோ இதுக்காக ஒரு ஆக்டே நம்ம வந்து போட்டிருக்கோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் என்ன ஆக்டுனா சென்சஸ் ஆஃப் இந்தியா ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்கோம் இது கீழே தான் அந்த ஆர்கனைசேஷன் நம்ம வந்து கொண்டு வந்தோம் சென்சஸ் ஆஃப் இந்தியா ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொண்டு வந்தோம் ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு சென்சஸ் வந்து எடுத்துருக்கோம் ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் வந்து சென்சஸ் வந்து எடுத்துருக்கோம் அடுத்த சென்சஸ் நம்ம வந்து எப்போ எடுக்க போகிறோம்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் வந்து அடுத்த சென்சஸ் வந்து எடுக்க போகிறோம் ஸோ இதையே வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு முன்னாடி இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் வந்து எட்டு சென்சஸ் வந்து எடுத்திருக்கோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஒன்று ஸோ இதில் இருந்து வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் வந்து எட்டு சென்சஸ் வந்து எடுத்திருக்கோம் இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு முன்னாடி இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று வரைக்கும் ஏழு சென்சஸ் இப்போ அடுத்த சென்சஸ் நம்ம எடுத்தோம்னா இண்டிபெண்டன்ட் இந்தியாவில் எட்டாவது சென்சஸ் டோட்டல் சென்சஸில் பதினாறாவது சென்சஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க இண்டிபெண்ட் இந்தியாவில் கேட்டாங்கன்னா அடுத்த சென்சஸ் வந்து எட்டாவது சென்சஸ் அதுவே டோட்டல் சென்சஸ் கேட்டாங்கன்னா பதினாறாவது சென்சஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அது இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு முன்னாடி எட்டு இண்டிபெண்டன்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து ஏழு எடுத்திருக்கோம் அடுத்து எடுத்தாங்கன்னா எட்டு ஓகே நெக்ஸ்ட் ஃபோர்டீன்த் கொஸ்டின் வேர் இஸ் வேர்ல்டு லார்ஜஸ்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷன் பிளாட்ஃபார்ம் ஃபவுண்ட் உலகின் மிக நீளமான ரயில் பாதை நடைமேதை எங்கு காணப்படுகிறது ஆப்ஷன் ஏ நியூ டெல்லி பி எக்மோர் சி கரக்பூர் டி கோரக்பூர் எங்க சூப்பர் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டி கோரக்பூர் ஸோ கோரக்பூர்ல தான் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு லார்ஜஸ்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷன் பிளாட்ஃபார்ம் ஸோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் ஸோ ஆல்ரெடி கேட்ட கொஸ்டின் தான் ஸோ நோட் பண்ணிக்கோம் வேர்ல்டு லார்ஜஸ்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷன் பிளாட்ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா கோரக்பூர்ல வந்து இருக்கு ஆப்ஷன் டி அடுத்து ஸோ இன்னைக்கான ஃபிஃப் லாஸ்ட் கொஸ்டின் இதோட நம்ம வந்து முடிச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபிஃப்டீன்த் கொஸ்டின் இன் ரிக்வேதா சப்த சிந்து ரெஃபர்ஸ் டு ரிக்வேதத்தில் சப்த சிந்து எனப்படுவது லேண்ட் ஆஃப் டூ ரிவர்ஸ் லேண்ட் ஆஃப் ஃபைவ் ரிவர்ஸ் லேண்ட் ஆஃப் சிக்ஸ் ரிவர்ஸ் லேண்ட் ஆஃப் செவன் ரிவர்ஸ் ஸோ சப்த சிந்துனா என்ன சூப்பர் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் டி தட் இஸ் லேண்ட் ஆஃப் செவன் ரிவர்ஸ் ஸோ லேண்ட் ஆஃப் செவன் ரிவர்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா சப்த சிந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம் ஸோ ஒன்றும் கிடையாது இண்டஸ் அதோட ட்ரிபியூட்ரிஸ் எல்லாமே சேர்த்து தான் நம்ம வந்து சப்த சிந்து ஸோ இண்டஸோட அந்த அஞ்சு ட்ரிபியூட்ரி அதை தவிர்த்து இன்னொரு ஒரு ரிவர் வந்து இருக்குது ஸோ அதான் வந்து நம்ம லேண்ட் ஆஃப் செவன் ரிவர் சப்த சிந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிக்வேதால வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த செஷன் நம்ம இதோட வந்து முடிச்சுப்போம் ஃபிஃப்டீன் கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்துருக்கோம் ப அதோட டீட்டெயில் பேக்ரவுண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்ட் டூ நாளைக்கு வந்து இருக்குது ஸோ அதில் சில கொஷின்ஸ் வந்து பார்க்கலாம் இந்த மந்த் ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜான்வரி ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து ஜாகிரஃபியில் இருக்க ப்ரீவியஸர் கொஷின்ஸ் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிசி நிறைய எக்ஸாம்ஸ் வந்து கண்டக்ட் பண்ணாங்க அதில் ஜாகிரஃபியில் கேட்கப்பட்ட கொஷின்ஸ் அது இல்லாமல் மற்ற எக்ஸாம்ஸ்லேயும் கேட்டிருப்பாங்களே கொஷின்ஸ் ஸோ அதையும் நான் வந்து கொண்டு வரேன் அது ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து இந்த மாதம் ஃபுல்லாக வந்து சால்வ் பண்ணலாம் ஏன்னா ஜாகிரஃபியும் நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன் தான் ஏன்னா ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி கொஷின்ஸ் வந்து ஜாகிரஃபியில் வந்து கேட்பாங்க போத் குரூப் ஒன்னாக இருக்கட்டும் இல்லை குரூப் டூவாக இருக்கட்டும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அண்ட் தென் உங்களுக்கு ஃபர்தராக ஏதாச்சும் வந்து டவுட்ஸ் வந்து இருக்குன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து க்ளா தட் இஸ் மெசேஜ் வந்து பண்ணலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் அகாடமி ஆப்லேயே நீங்கள் வந்து என்ன ஃபாலோ பண்ணலாம் அதில் டேரெக்டாக எனக்கு வந்து நீங்கள் வந்து மெசேஜ் பண்ணலாம் அண்ட் இனி கிளாஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சா ஏதாச்சும் டவுட் இருக்கா ஓகேவா